养生，侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。说到智齿，相信很多人都知道，长智齿是很痛苦的一件事儿。那智齿到底要不要拔掉呢？很多人不知道。下面我们来看看吧。其实这个是因人而异的。如果智齿不影响你正常的口腔功能，那么就可以不用拔掉。但如果出现三种情况，就要拔掉了。第一种。阻生智齿，什么是阻生智齿呢？那就是智齿完全没有长出来，是歪曲的形状，并且呢埋在牙肉里，这样会对相邻的牙齿造成伤害，影响口腔健康。所以建议大家这样的智齿最好拔掉。第二种取坏的智齿，如果智齿出现牙结石并且取坏掉了，就建议拔掉了，要不然会伤害口腔健康。第三种没有对咬的智齿，有一些人啊，只有一侧长了智齿，另一侧却没有，这样没有相互抗衡的智齿，很容易影响对面牙床的健康，所以最好也要拔掉。虽然拔牙也是一件很难受的事情，但如果遇到上面三种情况，还是建议大家拔掉智齿，以免给身体造成伤害哦。放屁啊是很尴尬的一件事，但是啊，放屁和我们的健康是有很大关系的。有的人啊，一天放很多屁，而有的人一天都不放屁。那一天放屁多少才算正常呢？其实是有一个范围的，正常是一天五到十次，而且呢，放屁没有特别臭，同时还没有肚子胀啊、大便不正常啊、打嗝啊这些异常。那么肠道还算健康，也有助健康长寿。但如果不在这个范围内，就要注意肠胃健康了。那我们平时该如何保养肠胃呢？可以坚持做两件事哦。第一，多吃粗粮，粗粮含有的维生素和矿物质比较多，那平时多吃一些，可以增强肠胃蠕动，对保护肠胃有帮助。第二，多喝水。每天啊，养成多喝水的习惯，能够促进肠胃蠕动，滋润肠道，帮助排毒，也能保护肠胃健康。大家都知道，秋冬呢比较干燥，这时呢，很多人啊就容易出现上火啊、便秘的情况。那经常便秘会让肠道内堆积毒素，对健康不好。那今天木子就给大家推荐呢两种食物，可以经常的吃一些，有助润肠通便哦。黑木耳。黑木耳里啊含有很多的植物胶，有很强的吸附能力。那经常吃木耳，不仅可以清理肠道、润肠通便，还有降火的作用。所以呢，经常上火、便秘的朋友，可以呢多吃一些燕麦。燕麦呀、啊，还有很多的膳食纤维，能够调节肠道功能，清理肠道垃圾。经常吃呢，对缓解便秘也有帮助。大家可以在早餐的时候多吃一点。那肠胃呀、啊，就像一个大机器，每天都在不停的工作。如果一不小心，就会使肠胃受损，出现像便秘啊、消化不良啊、胃痛等情况。所以呢，养胃是很重要的。哎，那今天木子给大家推荐两种食物，有保护肠胃的作用。黑木耳，黑木耳有“素中之荤”的美誉，其中啊含有的植物胶质有很强的吸附力，能够帮助清理肠胃。而且木耳中含有丰富的膳食纤维，那经常吃一些木耳，能够加速肠胃蠕动，帮助消化，有养护肠胃、润肠通便的作用。山药，山药呢吃起来软软糯糯的，有利于肠胃吸收。其中所含的粘性蛋白酶有滋润胃黏膜、保护肠胃的作用，所以啊，经常吃一些也能够帮助养好肠胃哦。是三餐，而早餐呀是很容易被忽视的。不吃早餐，或者是早餐吃的不对，这都是不行的，对健康啊都没有帮助。那有三种早餐被拉入了黑名单，希望你要少吃。一、豆浆油条。豆浆油条是很美味的早餐，很多人都喜欢吃，但是建议大家要少吃，因为油条呢是经过油炸的，而豆浆属于中脂性食物，如果经常吃，对健康不利。二、溏心鸡蛋，溏心鸡蛋也就是没有做熟的鸡蛋，这样的鸡蛋呢很容易滋生大量的细菌，如果经常吃，不利于肠胃的健康哦。三、隔夜饭。很多人啊，把前一天剩下的饭菜当早餐，这样隔夜的饭菜也容易滋生细菌和微生物，也不利于健康。所以呢，再喜欢也不要。一到柠檬啊，哎呀，嘴里都泛酸。所以呢，很多人喜欢泡水喝，尤其啊，女性朋友喜欢呢喝柠檬水瘦身。那喝柠檬水能减肥吗？
。柠檬含有很高的营养，其中啊含有大量的维生素 C， 能够促进脂肪的燃烧和消耗，对瘦身、保持好身材是有帮助的。但是呢，也有一定的误区，大家最好能够避开。一、早上喝柠檬水。很多人认为早上喝一杯柠檬水不仅可以补充水分，还能够润肠通便。其实呢，柠檬中含有过多的酸性物质，那早上空腹喝柠檬水，这样就很容易导致胃酸，不利于肠胃健康。所以啊，这个误区应该避免。二，用凉水泡柠檬。有的人认为用热水泡会破坏柠檬的营养，其实柠檬的酸性啊很强，而且呢含有的维生素 C 有较好的耐热性，所以啊泡柠檬最好还是用热水好。的直跺脚，有多少人是这样呢？其实呢跺脚是一个很好的运动，如果你能够正确的跺脚，对身体啊是有很多好处的。首先，我们自然站立，最好呢穿平底鞋，然后抬起左腿，抬到大腿与地面平行，再用力的跺回地面，力度啊就用踩一个空塑料瓶的力度，那左右交替的跺脚就行。可以每天早上起床后练习五到十分钟，那要感觉啊全身发热，舒服为宜。这样跺脚可以刺激肾经，促进血液循环，有很好的疏通经络，增加肾气的作用，而且对改善白发问题也有帮助哦。那每天坚持做一做，让身体更健康、更年轻。是一天中最好的时候，但是啊，有一些小的事情却被人们忽略了。如果晨起马上做三件事，很容易给寿命打折哦。希望你一个都没有。一、晨起马上剧烈运动。很多人呢有晨练的习惯，本来晨练是有益身心健康的，但如果刚起床就做一些剧烈运动，这样对心血管健康不利。所以呢，建议大家晨起半小时后再做一些缓和的运动比较好。二，醒来马上起床。对于一些朋友喜欢早上定个闹钟，闹钟一响呢就马上起床，那这样突然起身，很容易出现头晕眼花的情况，也不利于心血管健康。三，早起马上吃饭。很多人早上吃饭也是急匆匆的，为了赶时间，刚起床就吃东西，这样很容易造成消化不良、肠胃不适的情况，时间长了对胃部健康不好，所以建议大家早起半小时后再吃东西会好。大家都知道啊，我们一天要吃三顿饭，很多人都是糊弄糊弄就过去了。其实呢，吃饭也有金标准，如果四十岁后你能够坚持住的话，对延长寿命是有帮助的哦。一两顿饭间隔四到六小时，两顿饭的时间间隔太长的话，会使人出现啊非常饿的感觉。那间隔太短呢，会让肠胃得不到休息。所以不管太长还是太短，对身体呢都不好。二，吃饭时尽量不要说话。俗话说，食不言，寝不语。如果吃饭时说话，会让嚼东西的次数变少，不利于消化。所以吃饭时呢，尽量不要说话。三，多吃蔬菜。吃饭时啊，最好吃的清淡一些，那多吃一些蔬菜，这样能够帮助身体补充维生素，对身体健康有益。四，吃饭时腰背挺直，挺直腰背吃饭呢，可以减少肠胃的负担，而弯腰驼背吃饭很容易影响消化，引发肠胃问题。所以呢，腰背挺直吃饭有益健康，对长寿也有帮助。很正常的生理现象，那有胡子呀、啊，也会显得男人比较阳刚有魅力。除此之外呢，胡子还能够反映出男人的健康状况哦。那我们来看一看下面的这三种情况吧。第一，胡子长得快，胡子长得快代表男性体内雄激素比较旺盛，也是肾脏健康的一种表现。但如果胡子长得异常的快，那也不是什么好事很可能是肾脏出现问题喽。第二，胡子稀少脱落。胡子少，而且经常脱落，这也是不好的现象，因为这种情况很可能是雄激素不足引起的，肾脏功能也会受到影响。第三，胡子颜色改变，一般胡子啊都是黑的，但胡子如果变白或发黄，也是不健康的一种表现，也容易影响肾脏健康。所以，男性朋友要多注意自己的胡子状态。如果你没有上面这三种表现，说明身体比较健康，肾脏也还好。到了秋冬季节，也是吃山楂的好时候了。那山楂酸酸甜甜的，很多人呢都喜欢吃，而且经常吃山楂，对血管健康也是有好处的。但是有些人啊有疑问说，经常吃山楂到底是升血糖还是降血糖呢？
那大家都知道山楂比较酸，所以呢，很多人就认为它含糖量少。其实这是不对的。虽然山楂甜味不大，但是山楂的含糖量还是很高的。不过呢，是因为山楂里有膳食纤维，减慢了糖的吸收速度。如果吃多了，还是会影响血糖水平的。所以血糖高的朋友吃山楂的时候不要吃的太多哦。那除了这些，经常吃山楂能够帮助消化、改善睡眠，还有延缓衰老的作用。得啦，今天就爸爸到这儿吧。大家还有什么问题可以给我留言，下期见吧，拜拜。